Muy buenas amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual como habrán visto en la descripción vamos a hablar de los anthologies de los Beatles. Acá tengo dos, tengo el segundo y el tercero. El primero no está porque, bueno, era de mi hermana, cuando cada uno se mudaba a sus respectivas casas, se llevó sus respectivos CDs, y bueno, el uno era de, de mi hermana Vanessa, bien que, bueno, no me lo quise comprar de nuevo, porque ahora van a saber por qué no me lo quise comprar de nuevo. Eh, porque en realidad yo veo a los anthologies principalmente como innecesarios, al menos al día de hoy son bastante innecesarios. ¿Por qué? Salieron en el año 1995. En, el, en dicho año, que todavía no, no había internet, o al menos no se había popularizado, no era común en los hogares tener internet, eh, que se haya un compilado de outtakes, de temas viejos, o de temas descartados, de demos, de entrevistas, de temas en vivo y todo lo demás, era interesante para el coleccionista, ¿bien? O para aquel que quería indagar un poquito más en la discografía Beatle. Lo que ocurre es que el fan Beatle en sí, todas estas canciones, la gran mayoría ya las conocía. ¿Por qué? Porque se vendían en esos tiempos en lugares oscuros, en lugares eh, que no eran las discográficas oficiales. Se vendían CDs piratas con outtakes de los Beatles en los cuales podías encontrar miles y miles y miles de cosas y miles de materiales. Porque la discografía B de los Beatles, que son esa parte de, 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 de tomas falsas y todo lo demás, es una de las más extensas que se pueden encontrar en el mercado. Y, a, y oficializarlo de alguna manera y hacerlo eh, un poquito más, eh, como lo digo, oficial, que vayas a una disquera y te puedas comprar un disco con Outex, no está mal pensado y no está mal planeado siempre y cuando la elección de esos Outex esté bien hecha y yo no digo que las antologías esté mal hecha sino que el gran problema es que hay unas, hay unas tomas que se han tomado para, esta, para estas colecciones están recortadas bien conocida es la toma de 16 minutos de Heldstaler la toma alternativa de Heldstaler antes de que sea una tormenta de rock era un tema mucho más plácido, era mucho más blusero y a mí en lo particular me parecía muchísimo más interesante. Y esa canción está en el Anthology 3, en este, está recortada. O sea, ¿qué necesidad hay de entregar algo que encima lo estás entregando recortado? Bien, ese es uno de mis problemas con los anthologies, como que la selección no es que esté mal, sino que no es respetuosa con lo que uno buscaría en un compilado de Outex de los Beatles. Por ejemplo, otra cosa que no me gusta. Eh, se molesta mucho en incluir toda, todas las etapas, todas las sesiones. Eh, el primer anthology va desde los inicios hasta For Sale. El segundo va desde Help hasta eh, Magic a la Mystery Tour. Y el tercero va desde el álbum blanco al final, ¿bien? Eh, y verdaderamente al único tema que es interesante escuchar para ver la evolución sonora que tuvo y cómo derivó a lo que es, el único que vale la pena escuchar es Strawberry Fields Forever, que tiene tres o cuatro canciones, o sea, tres o cuatro tomas, que ves cómo los Beatles iban encontrando y iban armando lo que es el rompecabezas sonoro y, y psicodélico que es Strawberry Fields Forever. Después todas las demás canciones son pequeños extractos de sesiones que son pueden ser interesantes como no escucharlas porque la gran mayoría de las selecciones muestran a canciones que o son versiones peores que las de estudio o son versiones que son acústicas y nada más y que verdaderamente no son interesantes de escuchar. Y escuchando outtakes que están lejos de los que están en estas antologías, hay outtakes muchísimo más interesantes. Y muestra de eso, si quieren una muestra oficial, es el, el, la última edición del álbum blanco, que después voy a hablar de ese disco más adelante en otro video. Porque esa edición nos trae outtakes de canciones del álbum blanco que están muchísimo mejor que las que se incluyeron en el anthology 
Viene en el Anthology 3. Eh, así que bueno, a mí en lo particular no me gusta la elección que se hizo con, con las canciones. Y otra de las cosas que no me gustan, y me quiero sacar lo que no me gusta de encima bastante rápido, es entrevistas. Yo odio, detesto y aborrezco que se sumen entrevistas en CDs. Ya sea como bonus track, ya sea como en discos alternativos como este. Porque si yo quiero escuchar una entrevista, no me voy a poner un CD. Yo si pongo un CD quiero escuchar música. Y en el primer anthology principalmente, esas entrevistas ocupan un espacio primordial. No para poner más tomas alternativas de Please Please Me o de With The Beatles o de Hard Day's Night. Para esa evolución que yo dije musical de... de del momento en el cual los Beatles hacían temas mucho más con muchas más partes, mucho más progresivos y mucho más elaborados. Bien, me encantaría, como pusieron en Strawberry Fields Forever, cómo se hizo, ver cómo se terminó en esa obra magna que es I Am the Virus, por ejemplo. Bien, yo soy la Morsa, o Hello Goodbye, o temas así muy, muy elaborados, o que Sgt. Pepper no solo sea sesiones de canciones incompletas, sino de cómo iban transformando el sonido del disco y eso no se traduce en, en el anthology y si uno busca outtakes por YouTube lo puede encontrar tranquilamente eso bien entonces los anthologies como compilados de, de, de canciones alternativas de demos y todo eso a mí no me convence bien está bueno para tener una idea así muy por alto de lo que eran los Beatles en el estudio las canciones en vivo se escuchan horribles que esto, bueno, no es culpa del anthology, pero los Beatles en vivo a mí en lo particular nunca me gustaron demasiado. Y el segundo, y el primer disco del segundo anthology, creo, las últimas cinco canciones son un recital que se escucha para el orto. Bien, y está bien, está bueno tenerlo, qué sé yo, qué sé cuánto, pero mmm, no me interesa tenerlo, bien. Prefiero que me den tres tomas alternativas de cómo fue evolucionando, qué sé yo, eh, In My Life, por ejemplo, ¿bien? Por dar un ejemplo, qué sé yo. Eh, pero bueno, lo que sí tienen estos anthologies, que era muy común en esa época, son dos temas, eh, dos temas eh, nuevos, porque tanto Paul como George como Ringo se volvieron a juntar para celebrar estos anthologies y sacaron dos temas. Uno es Free As Bear y otro es Real Love. Free As Bear a mí en lo particular me parece un excelente tema, es un muy buen tema. Son dos temas hechos desde sesiones o mejor dicho desde demos inacabadas de Lennon. Bien, por eso está la voz de, de Lennon. Pero eh, que no sé de dónde vienen esas sesiones, no quiero andar mintiendo, ¿bien? Eh, Free As Bear, por ejemplo, lo mejor que tiene es el estribillo hecho por McCartney y el solo hecho por Harrison, ¿bien? La melodía de Lennon, que se escucha bastante mal y es bastante parca, digamos, eh, está bien, pero hasta ahí. Pero el tema en sí, en conjunto, es un muy buen recordar a los Beatles en la década del 90. Y me explico. Eh, se nota que son los Beatles, se nota que la melodía es genial, es brillante, es única, pero lo que es eh, la producción tiene mucho que ver con la música de los 90. Bien, el, los instrumentos muy limpios, eh, todos en un mismo volumen, medianamente, algo que se utilizaba mucho en esa época. Y el segundo tema es Real Love, que a mí en lo particular Real, Real Love me gusta un poquito más. Y eh, es más respetuosa del demo de Lennon, porque principalmente el demo de Lennon era mucho mejor, se escuchaba mucho mejor, y si bien todavía suena como que la voz de Lennon está hiper procesada, eh, es un muy buen trabajo y fue muy buena idea incluir estos dos temas en eh, los anthologies. Si esto fue una idea rastrera para vender más anthologies, me parece que es mucho más limpio lo que hicieron los Beatles que otras bandas que hacían compilados de temas ya conocidos y ponían un tema nuevo para el que no el que tenía todas esas canciones y no se iba a comprar el compilado termine picando bien onda Queen Rocks 
Onda, el compilado de los Rolling Stones que era doble a que traía Don't Stop. Eh, ah, me olvidé, bueno, no importa. Varias bandas hacían eso, bien en esa época. Pero bueno, ¿qué pienso yo de los Anthologies? Si los recomiendo, yo lo particular no. Si quieren una buena colección de Anthologies, de, de, de Outex, busquen por internet. Hay miles de mejores colecciones que esta y más interesantes de escuchar. Yo recuerdo cuando descubrí internet y empecé a indagar en no takes, no solo de los Beatles, sino de Queen, de otras bandas. Eh, principalmente estos antologies casi los tiro por la ventana, porque no los escuché nunca más. Los terminé escuchando ahora para hacer el, el, la crítica y me costó mucho terminarlos, los dos. Me costó muchísimo terminarlos. Y el primero, bueno, ni siquiera están en Spotify, creo. Porque son innecesarios, verdaderamente innecesarios. Lo que sí recomiendo mucho, muchísimo, es el documental. El documental Anthology, que creo que eran 6 DVDs o 5, eh, que no lo tengo yo, pero lo he visto. Eh, es un documental muy, 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 muy interesante sobre los principios, sobre el final, sobre la evolución de los Beatles. Hay entrevistas buenísimas eh, y sirve mucho para que el fan medio se pueda... Conectarse un poquito más con, con lo que es ser, eh, lo que eran los Beatles en sí en general, ¿bien? Así que bueno, gracias por ver el video, eh, suscríbanse, sigan mirando, ahora vamos a seguir con la discografía de los Beatles, ya estamos terminando casi, así que bueno, adiós.